அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டைட்டில் பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த டைட்டில பார்த்துட்டு முகம் சுழிக்கிறவரா நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ வந்து பார்க்காதீங்க ஏன்னா அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நாளைக்கு மேலேயே நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை கோர்வையாக சொல்கிறதுக்கு ஒரு இருபது முப்பது வாட்டி ரீடேக் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே அதை வந்து ஒரு கண்டென்ட்டாக டெலிவரி பண்ணும்போது வெறும் டைட்டிலையும் வெறும் போஸ்டரையும் மட்டும் பார்த்துட்டு என்னடா நீ பேசியிருக்க என்ன டைட்டில் இது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுறவங்க தான் நிறையா பேர் இருக்கீங்க உண்மையிலேயே இந்த வீடியோக்குள்ளே இருக்க என்ன கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்காம கமெண்ட் பண்ணுறவங்க இருக்கீங்க ஸோ அந்த டைட்டில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ வந்து பார்க்காதீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு தப்பான ஆங்கிள்லேயே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த கண்டென்ட்டாக இருக்குமே தவிர்த்து இன்றைக்கி பப்ளிக்கில் நம்ம போய் இந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னோம்னா எப்படி நம்மளை பார்க்குறாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே இல்லை அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்லே சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு அடல்ட் பேஸ்டு கண்டென்ட் பதினெட்டு வயசுக்கு உள்ளவங்க மேலே தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது இட்ஸ் எ இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ ஸோ யார் வேணாலும் எந்த வயதினர் வேணாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் முக்கியமாக நான் அதை பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ரீசன் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு ஸோ இதை பற்றி நான் அவேர்னஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் திங் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது செக்ஸை பற்றினது இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து மேலே நாடுகளில் ஏன் பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு முறை வந்து இருக்குது இது எங்கேருந்து ஆரிஜின் ஆச்சு இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஒரு இம்பாக்டாக இருக்குது அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சர்ச்சை நடந்துச்சு இல்லையா கோவில் சிற்பங்கள் வந்து ரொம்ப ஆபாசமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதற்கான ஒரு சின்ன விளக்கம் அப்புறம் நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம அதாவது நைன்டிஸ் கிட்ஸ் சொல்கிறேன் ஸோ நைன்டிஸ்க்கு வரைக்கும் இருக்கிற இந்த சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாருமே நம்ம வளரும்போது நம்மளோட பாட்டி நம்மளோட தாத்தா நம்மளோட ஈவன் நம்மளோட அப்பா அம்மா நம்ம கிட்ட சொன்ன ஒரு சில வார்த்தைகளோட மிகப்பெரிய அர்த்தம் வந்து என்ன அப்படிங்கறதுலாம் ஒரு கோர்வையா இந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நாட் அபவுட் த செக்ஸ் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து பேங்க்குக்கு போகிறீங்க ஒரு நேம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்கள் அட்ரஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் செக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது அந்த இடத்துல நீங்கள் அதை தப்பாக கொச்சையாக புரிஞ்சுக்குவீங்க அது வந்து ஜெண்டர் மேல் ஆர் ஃபீமேல் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஈவன் ஃபார்மில் கூட ஸோ இப்போயே உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவோட பாதி கண்டென்ட் வந்து புரிஞ்சுருக்கோம் செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது பெட்ரூம் சம்மந்தப்பட்ட மேட்டர்ஸ் இல்லை இட்ஸ் அபவுட் த ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஒரு ஆணாக இருந்தால் அவன் உடம்புல சின்ன வயசுலேருந்து அவன் வந்து பியூப்பர்ட்டி அட்டைன் பண்ணி அவன் ஃபேமிலி லைஃப்குள்ளே என்ட்ர் ஆகும்போது வரைக்கும் அவன் உடம்புல நடக்கிற கிராஜுவலான சேஞ்சஸ் அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் இதே மாதிரி ஃபீமேலுக்கு அவங்க வந்து சின்ன வயசில் அவங்களோட உடல் வாக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பியூப்பர்ட்டி அட்டன் பண்ணுற போது அவங்களோட உடம்புல என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரும் அவங்களோட உடம்பு ஆகு வந்து வேறு மாதிரி மாறும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஃபேமிலி லைஃப்குள்ளே ஈடுபடும் போது இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் ஓவராலாக ஒரு ஜெண்டரை பற்றி இன்னொருத்தங்களுக்கும் இன்னொரு ஜெண்டரை பற்றி இன்னொருத்தங்களுக்கும் அவங்கவுங்க ஜெண்டரை பற்றி அவங்கவுங்களுக்கே கம்ப்ளீட்டாக டீச் பண்ணுறது தான் இந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஏ ரீசெண்டாக ஒரு டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் என்னாச்சு அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இது வந்து ரொம்ப பிரபலமாக வெளில வந்துச்சு அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து வெளியில் வருது அப்படின்னு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய மீமிஸ்லாம் அப்போ வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா நம்மலாம் ஒன்னே கிளம்பி ஆஸ்திரேலியா போகணும் இது வந்து ரொம்ப பப்ளிக்காக அங்கே பண்ணுறாங்க இது வந்து அப்படி அப்படின்னு நிறையா வந்துச்சு பட் இதெல்லாம் வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிட்டு கிரியேட் பண்ணப்பட்ட மீமி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நாட் அபவுட் த செக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இதில் புரிஞ்சுக்கணும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஜெண்டரை பற்றின எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஈவன் ஒரு பையன் சின்னதாக இருக்கும்போது அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஏஜுக்கு வரும்போது அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்குள்ளே என்ட் ஆகும்போது உடம்புல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து அப்படியே கிராஜுவலாக ஏஞ்ச் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஈவன் அந்த பதினாலு பதினஞ்சு வயசில் இருக்கிற ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்னுமே என்ன அவேர்னஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த குரல் வந்து மாறும் ஒரு மலையிலேருந்து ஒரு சின்ன வயசு பையன் குரல்லேருந்து ஒரு மேன்லியான குரலாக சேஞ
பேரண்ட்ஸே வந்து இதை வந்து சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜான் அப்படிங்கிற ஒரு நாளாக ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து சொல்லப்பட்டது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆமாம் இதை வந்து ஸ்கூல்ஸ்லேயும் பேரண்ட்ஸும் ஈவனாக பேரலெல்லாம் டீச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய பயனுள்ள விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ப வாழ்க்கையில் வந்து எந்த இடத்துலையும் தப்பு பண்ண மாட்டாங்க அதோட அவங்களுக்கு லைஃப்னா என்னங்கிறது புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய கருத்துக்கள் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு அபவுட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அதை அக்செப்டும் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த ஜான் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொன்னார்னா ஓ அவங்கவுங்களோட ஜெண்டரை பற்றி அவங்கவுங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு ஜெண்டர் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக இந்த எஜ் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஸோ ஸ்கூலிங்லேயே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னார் ஸோ அந்த பேரண்ட்ஸையும் இதை டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொன்னார் ஸோ இதில் பேரண்ட்ஸ் எந்த விதத்தில் இதை வந்து போய் பசங்கள்கிட்ட பேச முடியும் அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் ஏபிசிடி சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆனா ஆனா சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி தான் இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீ வந்து ஒரு பத்து வயசு ஆகும்போது உனக்கு இன்னும் சேஞ்சஸ் வரும்டா அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அந்த பசங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து விகல்பமாக விகாரமாக தெரியாது ஏன்னா இன்றைக்கும் நம்ம சொசைட்டியில் ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போது ஒரு பையன் இன்னொரு பையனை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த மேலை நாடுகள் வந்து நடக்கிறதில்ல அதுக்கான காரணம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால தான் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலங்கள்லாம் அதிக அளவில் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் அந்தந்த இடத்துலலாம் அந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் ரேப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கூட கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து நிமிஷத்துக்கு அதாவது இத்தனை பர்டிகுலர் நிமிஷத்துக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து கற்பழிக்கப்படுற அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள்லாம் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய டாபிக்ஸு அம அவேர்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து கற்பிக்கப்பட்டால் அவங்க வந்து தவறான செயல்களில் வந்து ஈடுபட மாட்டாங்க எந்த ஒரு விஷயத்த பொத்தி பொத்தி வைக்கிறோமோ அதை தான் வந்து மனுஷன் மனசு வந்து போய் திறந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தோணும் இதான்ப்பா இதான்ப்பா லைஃப் என்னது இருக்கும் என்னது இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஓப்பனாக சொல்லிட்டாங்க ஒரு எஜுகேட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா மனசு போய் அதை தேடாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மை ஸோ நம்ம ஊரில் அந்த சிற்பங்கள் எல்லாம் கோவில் எல்லாம் அடிச்சு வச்சு அது வந்து ரீசெண்டாக ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சை ஆனிச்சு ஆபாச சிற்பங்கள் அப்படின்னு நம்ம நாட்டிலையும் இந்த ஒரு செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது இலைமறை காய்மறைன்னு சொல்ல மாதிரி அதாவது பட்டும் படாமையும் தெரிந்தும் தெரியாமையும் நமக்கு ஈவனாக பேரலெல்லாம் நம்ம கூடையே தான் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு அது வந்து ஓப்பனாக யாருக்கும் தெரியறது இல்லை ஸோ அதை பேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம்தான் அந்த ஒரு கோவில் சிற்பங்கள் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க காமசூத்ரா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை வந்து நம்ம முன்னாடியே அந்த டாபிக் எடுத்து பேசியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு புக்கை வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் கொச்சையாக நினச்சிட்டு இருக்கவங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஸோ அதில் வந்து நிறைய செக்ஸ் பொசிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அபவுட் த செக்ஸ் இந்த புக்கு தான் அப்படின்னு இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி அபவுட் த செக்ஸ் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் வந்து பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி அதுவும் வந்து ஒரு எஜுகேட்டிவ் பர்பஸ் தான் ஒரு ஃபேமிலியில் மனுஷன் எப்படி இருக்கணும் எப்படி எல்லாம் தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்க ஒரு அருமையான புக் தான் அந்த வந்து காமசூத்ரா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு அவ்வளோ பெரிய புக்லையும் வெறும் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் தான் வந்து செக்ஸ் பற்றினா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் அந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கூட நம்மளோட ஈவனாக பேரல் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஜெண்டர்னா என்ன லைஃப்னா என்ன அப்படிங்கிறதும் ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த கோவில் சிற்பங்களில் வந்து செதுக்கி வச்சுருக்கதும் ஒரு அம்மா அப்பானால தன்னோட குழந்தைக்கு தன்னோட பொண்ணுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ தன்னோட குருநாதர்னால பிள்ளைங்களுக்கு போய் ஓப்பனாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத விஷயத்த கோவில் சிற்பங்களில் வடிச்சு வச்சு அதிகமாக கோ கல்யாணம் ஆனவங்க எங்கே போவாங்க கோவிலுக்கு தான் போவாங்க ஸோ அதை பார்த்து அந்த விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் கோவில் சிற்பங்கள்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி வச்சாங்க எதுவுமே வந்து விகல்பம் விகாரம் அப்படிங்கிறது கிடையாது எல்லாமே எஜுகேஷன் பர்பஸ் தான் ஸோ இதை வந்து பேரலெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போனோம் அப்படின்னா வந்து கட்டான ஒரு கட்டுச்சட்டான ஒரு சொசைட்டி வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் அந்த காலத்திலேயே அப்படி ஒரு விஷயத்தை வந்து கோவில்களிலே வந்து வடிச்சு வச்சாங்க ஈவன் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூட்டு கோவில் போகக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸஸ் இருக்கு இல்லையா
எப்பப்போ அந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணப்படணுமோ அப்பப்போ தான் ஸ்டிமுலேட் பண்ணப்படணும் ஸோ நம்ம கைகள் வந்து அங்கே அடிக்கடி படுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மரத்து போயிடும் ஸோ உணர்ச்சிகள் வந்து நம்ம கைக்கு வந்து அந்த அந்த சரௌண்டிங் வந்து பழகி போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ எந்த நேரத்தில் ஸ்டிமுலேட் ஆகணுமோ அந்த நேரத்தில் அந்த உறுப்புகள் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி கை வச்சு பழகிடுச்சுன்னா அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸோ அடிக்கடி அங்கே வந்து பர்சனல் ஸ்பாட்ஸில் கை வைக்காத அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களை சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்துருப்பாங்க இது எல்லாமே ஈவன் அந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஒரு ஜெண்டருக்கு என்னென்ன மாதிரி என்னென்ன மாதிரி அப்படிங்கிறத அந்த காரணத்தையே சொல்லாமல் அதோட காசு மட்டும் சொல்லி இப்படி பண்ணாதப்பா அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லி அப்படியே எஜுகேட் பண்ணி தான் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ டைரெக்டாக இதை வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து இன்னும் இணைக்கல நம்ம நாட்டில் ஸோ அந்த அளவுக்கான மெச்சூரிட்டியில் வந்து நம்ம சொசைட்டியில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நம்மளோட வந்து இணையுது அப்படின்னா அதை வந்து உடனே என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய சமூகம் வந்து எருக்கு எதிர்க்கும் அது என்னன்னே புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க புரிஞ்சிக்காம ஐயோ இப்படி வந்து தவறா சின்ன பிள்ளைங்க மனசுல வந்து நஞ்சை விதைச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து எதிர்ப்புகள் வரும் ஸோ அதனால தான் இன்னும் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு உயர்தர கல்வி ரகம் வந்து நம்ம இதில் வந்து வரலை இன்னும் இன்னும் ஒரு எப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒருத்தன் போய் சம்பாதிக்கணும் அதற்கான வேலையை வந்து அவன் வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷம் நம்ம படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் அவன் வந்து லைஃப்பில் வாழ போகிறான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அவனோட ஃபேமிலி லைஃப் இருக்குது பர்சனல் லைஃப் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் சிஸ்டத்தில் வந்து வாழ போகிறான் அவனுக்கு வந்து ஃபீலிங்ஸ்னால் என்ன ஒரு பாண்டிங்னால் என்ன இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஈவன் பேரில் இந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸும் நம்ம அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் அவனோட வாழ்க்கை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதா இந்த ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தோட ஒரு முக்கியமான குறிக்கோளாக இருக்குது எப்போ நம்ம சொசைட்டி வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு ப்ராட் மைண்டாக வராங்களோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக நம்மளோட சொசைட்டிக்குள்ளேயும் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு உண்மை தான் அது கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் வரத்துக்கு நம்ம சொசைட்டி வந்து ஒரு மெச்சூரான கண்டிஷனில் வந்து இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இது வந்து வரும் ஸோ அது ஜானே அப்படி தான் சொன்னார் இட்ஸ் நாட் அபவுட் த செக்ஸ் இட்ஸ் அபவுட் த ஜெண்டர் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஹைட் பண்ணாமல் இதை வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக சின்ன வயசுலேருந்தே அவேர்னஸ் கொடுத்து வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் இந்த ரேப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக குறையும் இதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை ஏன்னா தெரியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து பப்ளிக்காக இது தான்ப்பா இது அப்படின்னா அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து தவறுகள் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு க இதை கொடுங்க உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கமெண்டாக கொடுங்க இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோட நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அரவிந்த் நீங்கள் என்னை எந்த சோஷியல் மீடியாவில் வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் எல்லாத்தோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை டு காண்டாக்ட் மீ நிறைய பேர் காண்டாக்ட் பண்ணுறீங்க என்னால் எந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்க முடியுமோ நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் பிஸி ஷெடியூல் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க நிறைய பேர் உங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே கமெண்ட்டில் கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் என்னோட இன்ஸ்டாக் வாங்க இன்ஸ்டாக் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்து என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பப்ளிக்கில் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால தான் கொடுக்கல ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நான் வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய்